ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேக் மற்றும் ஸ்பேன் அப்படின்னா என்ன இதை ஏன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லலாம் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஃபஸ்ட்டு சேக் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் நம்ம ஊருக்குள்ளே உள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் மற்றும் பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் டவர்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே போகிற அந்த கண்டக்டரை இழுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட்டாமல் லைட்டாக தொங்குற மாதிரி கட்டி வச்சுருப்பாங்க இதை தான் சேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி இழுத்து கட்டியிருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டென்ஷன் அதிகமாக நம்ம கட்டியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகி கண்டக்டர் வந்து என்னென்னா பிரேக் ஆகிரும் அதாவது அருந்துடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா மேலும் <laughs> காசு கம்மியாகும் ஆனால் டவரோட உயரமும் கிராசாமோட நீளமும் அதிகமாகும் இதனால் டவருக்கு ஆகும் செலவும் அதிகரிக்கும் ஸோ இதனால் சரியான டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டவரையும் இன்னொரு டவரையும் நம்ம ஊனணும் ஸோ ஸ்பேம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக ஃபார்முலா கிடையாது சேக் கால்குலேட் பண்ணுறதுல தான் இந்த ஸ்பேமையும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸ்பேம் கால்குலேட் பண்ணும்போது முக்கியமான ஒன்றை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் கண்டக்டர்லாம் கோடை காலத்தில் விரிவடையும் குளிர் காலத்தில் சுருங்கும் இதனால் டென்ஷன் மாறுபடும் ஸோ இதை முக்கியமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஸ்பேமை கால்குலேட் பண்ணணும் இந்த ஸ்பேம் எங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்லலாம் இன்சுலேஷனுக்கு ஆகும் செலவை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்பேம் அதிகமாகவும் அதிகமாக வோல்டேஜும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சேக் அண்ட் ஸ்பேம்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எங்கே பார்க்குறோம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஊருக்குள்ள உள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் போல்ஸை எடுத்துக்கோங்க உதாரணமாக ஒரு போலுக்கும் இன்னொரு போலுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா மேலே போகிற கண்டக்டர் காற்றுல ஆடி ஒரு கண்டக்டர் இன்னொரு கண்டக்டர் மேலே படும் அப்படி பட்டுச்சு அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிரும் நம்ம ஊரில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபீஸ் போயிடும் அதே சமயம் அந்த லைனில் ஏதாவது காக்கா இல்லைன்னா சிட்டுக்குறி உட்காந்துது அப்படின்னா இறந்துடும் இதற்கு காரணம் சேக் அண்ட் ஸ்பேன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம ஊருக்குள்ள உள்ள டிரான்ஸ்மிஷன் போல எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எட்டு மீட்டர் ஹைட் இருக்கும் மேலே போகிற ஒரு கண்டக்டருக்கும் இன்னொரு கண்டக்டருக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதோட சேக் லென்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அடி இருக்கணும் இது ஸ்டாண்டர்ட் பட் ஆனால் நம்ம ஊருக்குள்ளெல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் சேக் அண்டு ஸ்பேன் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வ